웹스퀘어 퀵하이드입니다. 웹스퀘어가 제공하는 디버깅 목적을 위한 컨텍스트 메뉴에 대해 알아보겠습니다. 디버깅 메뉴를 보려면 화면 위에서 컨트롤 버튼을 누른 채 마우스를 우클릭하십시오. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 웹스퀘어 페이지입니다. 3개의 탭을 갖고 있는 탭 컨트롤 컴포넌트로 구성한 화면입니다. 컨트롤 버튼을 누르고 마우스를 우클릭하면 디버깅 메뉴들이 표시됩니다. 디버깅 메뉴 중에서 뷰 로그즈 메뉴를 선택해 보겠습니다. 로그가 출력되고 하단에는 로그 관련 버튼들이 표시됩니다. 뷰 QR 메뉴를 선택하겠습니다. 현재 페이지에 주소가 표시됩니다. 브라우저의 새 탭을 열고 이 주소로 이동하면 앞에서 본 것과 동일한 페이지가 표시됩니다. 두 번째, 뷰 QR 메뉴를 클릭해 보겠습니다. QR 코드가 이미지로 표시됩니다. 메인 페이지에서 뷰 소스를 선택합니다. 메인 페이지의 소스 코드를 확인할 수 있습니다. 탭 1에서 뷰 소스를 선택합니다. 탭1 소스 파일의 소스 코드를 확인할 수 있습니다. 탭 2에서 뷰 소스를 선택합니다. 탭2 소스 파일의 소스 코드를 확인할 수 있습니다. 탭 3에서 뷰 소스를 선택합니다. 탭3 소스 파일의 소스 코드가 표시됩니다. 상단에 하이라이트 옵션을 선택하면 소스 코드의 하이라이트 기능이 적용됩니다. 메인 화면에서 뷰 데이터 컬렉션 메뉴를 선택해 보겠습니다. 바인딩된 데이터 컬렉션이 없기 때문에 아무것도 표시되지 않습니다. 이제 그리드 뷰가 있는 탭1 화면에서 확인해 보겠습니다. 그리드 뷰와 바인딩된 데이터 리스트가 표시됩니다. 탭 2에서 확인해 보겠습니다. 바인딩된 데이터 컬렉션이 없습니다. 탭 3도 마찬가지입니다. 바인딩된 데이터 컬렉션이 없기 때문에 아무것도 표시되지 않습니다. 메인 화면에서 뷰 인스턴스 메뉴를 선택해 보겠습니다. 인스턴스를 확인할 수 있습니다. 하이라이트 기능 역시 제공됩니다. 이제 디버깅 메뉴 중 체인지 클라이언트 네임 메뉴를 살펴보겠습니다. 클라이언트 명을 변경할 수 있습니다. 스타트 디버깅 온 디스 스크린과 스타트 디버깅 온더 시스템 메뉴는 각각 현재 스크린과 시스템에서 디버깅을 수행합니다. 탭 2에서 프린트 메뉴를 선택해 보겠습니다. 탭2 화면에 인쇄 페이지가 표시됩니다. 탭 3를 닫습니다. 탭 2도 닫습니다. 그리고 메인 페이지에서 페이지 리셋을 해보겠습니다. 페이지가 리셋되어 탭 2와 탭 3가 다시 로딩됩니다. 이제 W 프레임으로 생성한 탭1 페이지만 리셋해 보겠습니다. 리셋 W 프레임 메뉴를 사용해야 합니다. 먼저 W 프레임으로 만든 탭 1의 그리드 뷰 데이터를 변경합니다. 탭원 화면에서 리셋 W 프레임 메뉴를 선택합니다. W 프레임이 리셋되어 그리드 뷰도 초기화됩니다. 이제 그리드 뷰 데이터를 변경합니다. 탭 3도 닫습니다. 메인 화면에서 리트 페이지 메뉴를 선택합니다. 그리드 뷰가 초기화되고 탭 3도 다시 표시됩니다. 파일 인포는 현재 화면의 XML 파일 이름을 보여줍니다. 버전은 현재 웹스퀘어 엔진의 버전 정보를 보여줍니다. 
웹스퀘어 퀵가이드를 시청해주셔서 감사합니다.